。我叫唐诗，原以为今晚这个荒唐的夜晚，是我和博叶十年错爱的结束，但没想到，我却迈入了另一个深渊。阿明是不是你推上白宫？你这辈子都这样给你。平时我推上下楼的，你到底要我说多少？你现在介绍有用吗？伯爷，我爱了你十年，就当这十年是个笑话。你不会以为你今天离婚协议就完了？你还想干什么？我是你的妻子，难道还比不上阿锦那个小三吗？够了，妻子，难道不是你还要让别人去？据报道。海城唐家大小姐唐诗昨夜卷入一场谋杀案，博士欲以低价强势收购唐诗股份，唐诗集团岌岌可危。哎哎哎，起开！不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不就是不知道你信不信。呸！还唐家大小姐，分明就是个杀人凶手。皇上有这样的老婆，真是倒霉。派人抓我，我我，你这辈子干过最后悔的事情，就是爱上。唐姐，先不给他一五年暗恋，五年婚姻，到头来就是一个笑话。你怎么敢动？唐诗，我送了你一封厚礼，就是不知道你信不信。妈妈，你有做噩梦，要不要我给你讲故事？谢了。明天周末，我们和舅舅一起去游乐园玩，怎么样？好。据知情人士透露，博家大少博业将于本月底来到海城和叶氏集团合作，两家公司都于五年前上市。没什么好看的，妈妈去给你换衣服。那个博业应该是我爸爸。也对，你和博业长得太像了。妈妈，你放心，我只想跟在妈妈身边，别的人我都不要，哪怕是爸爸。美女，要不要送你啊？不用了，我妈咪有人接。老爷老爷，你是不是在外面有酒了？喝多了。跟你说，这臭小子长得跟你一模一样。不是你儿子，我都不信。唐诗。那年了，以前看图都是小的孩子。行，那我找你。啊，好的。哥，你别太累了。养你是挺累的，还跟老婆没吵。舅舅，老公会。小屁孩，在家听话啊、哦。怎么样？今天玩的开心？开心。是不是舅舅忘带东西了？请问你是？臭小子，我是你爸爸。我没有爸爸，也不需要。妈妈是我们家大事，我大事啊，和我妈妈一样，都过得安安稳稳，没犯什么事。你有什么事，麻烦立刻告知，说完就请回吧。因为我们不好，就睡觉。站住！唐诗，你会打算解释解释啊？
我都已经坐了五年牢了，你为什么还是不肯放过我？像我这种有前科的女人，也值得你登堂入室、啊？当然不值得。我问你，孩子什么时候生的？还用问吗？当然是在监狱里。也对，你眼里只有安妹，怎么会关心我有没有怀孕？你还是怎么？这是怎么回事？这当然是你送的礼物啊！不言，我已经吃够你给的苦头了，我求你，高抬贵手，放过我吧！啊那五年，他到底发生了什么？孙子，你妈妈是谁？重要吗？对你来说，我妈妈是谁？对我来说，我爸爸是谁不重要。是唐氏他们叫你说话带刺吧？没有，但是周围人都说我妈妈杀过人，坐过牢，算起来比昨天也说。看，就是周围过来我找你话的事。国少，你想多了，我只想提醒你。别拿我威胁我妈妈，这样只会让我们更恨。放过我！我有没有吓到你啊？没有。你，你叫什么名字？我叫唐伟，竖心旁的伟。妈妈说这个字代表着坚定和希望。你妈妈？我妈妈的事不愿意夫人您再多说了。唐薇，其实以前你帮我。不用说了，我妈妈杀过人。我知道是我们罪有应得。妈妈。罗薇真的在他们手里吗？只是，一个人，没什么。哥。有事我会随时给你打电话的，你安心出差。小姐，说你找谁？国叶，不好意思，押金比我总需要预约。小军，你怎么来了？来找老叶的。多谢。倒也不用谢我，这里毕竟呢有唐家的股份，你进自己的公司也不过分。你当时把我调查的一清二楚，可惜这里终究不是我的了。老师，五年前你坐牢，到底是不是伯爷送你进去？我还以为你不会。我这辈子都想逃得远远的，巴不得不要再遇见。陈思竟然会主动找上你。林月，我到底是没有你狠。大师，这只能说明你犯贱了。我是来养我儿子的。那是，那是我一个人的儿子，我养了他五年，从我坐牢到现在。儿子，你别告诉我，现在发现我们旧情密。<笑>谁叫你这么说？什么？我已经没什么能给你的了。唐家也被你吃得一干二净。你，算我求你，你可怜可怜我。好了，想要儿子什么？晚上跟我去一趟妈妈。
你让我去陪酒。怎么了？连这点事都做不到，还想要回儿子？好啊，我说既然已经发话了，我哪有不从的光？一顿酒不会毁我儿子，只是。像你，哪怕被我亲手送到边中，我也不会差一下英雄。从现在开始，你就由我来养。明天我带你去换个名字。皇上，你办理过手续了，要想养我，就必须跟我妈妈打一场官司。对吧？要不要我带你去做一个 DNA 检查呀？我养我自己儿子，需要什么手续？如果我没记错的话，五年前你就跟我妈妈离婚，而我是在你们离婚后出生，所以抚养权都在了他手上，包括名字。你说什么？皇上，你永远不懂这五年我们过的是什么日子，所以我永远不可能跟你亲近一面。我是我妈妈活下去的唯一希望，没有我，他会死。等了多久？十分钟吧。怎么不敢进去啊？怕了。有什么不敢的？干杯！来来来，干杯干杯啊！<笑>哟，美女，喝一个。美夫人，别作死。您就是要和博少谈生意的人吧？出来玩，谈什么生意啊？喝酒。喂，这五万块，这是什么五万？只要他能帮他搞定夫人，这点就算是。哎呀！今晚跟我回去吧。我公子是在逗我玩吧？我、嗯、哪舍得呀？对了，你叫什么名字？我去上个厕所，回来告诉你。那我陪你吗？不在乎这点事情。<笑>美人说话都这么。骗这么缺男人是吧？你凭什么指责我？把我带到这儿陪酒的人不就是你吗？嗯。好，那我要是让你跟夫人上床了，那就上了。反正，在你眼里，我不过就是个玩具，喜欢了就凑上了，不喜欢了你就随意侮辱。你欠三个小姐，你不就是想看到我被你羞辱？是不是他们不说？这儿这不是女厕所吗？啊，不会在干那种事儿吧？哎，师傅，师傅，快点，快点！你是我爷的小情人，九公子为什么这么晚？你你可别真把我当傻子，你到底叫什么？我叫唐诗，是不是觉得不可置信？没错，我就是五年前被你们认罪凶手的唐家大小姐，伯爷的前妻。怎么这个表情？怎么不喜欢了？开什么玩笑
，老叶怎么会让你来陪酒？我们都已经离婚了，你不用把我当孩子。干什么？你放开我！放心，放你下来继续跟其他男人眉来眼去。小叶，你把人唐小姐放了。你这个混蛋，人渣！老娘都为你造了五年，老了你还想怎么样？我跟你说。皇上，您夫人的状况不是很好，您之前跟她发生过什么事情吗？没有，没有。他这个病，光靠吃药是治不好的，他患有严重的精神疾病，你知道吗？他手上的伤疤是新伤旧伤交错的，最近的一趟，就在前天。怎么，跟我斗气？五年停了就该掐死你！是啊，我还得谢谢郭少，留下我这条狗命。要是时光可以重来，我一定选择不遇见你。可是，当年我亲眼看到你把安米推下楼，你现在还在跟我狡辩？我也。你做过的事情，我是绝对不会认的。五年前打翻安妮的骨灰，我一点都不后悔，因为他，我家破人亡，在监狱里过得生不如死。如果他还活着，我也一定会让他挫骨扬灰。够了，我爷，我不要什么奖赏。我只要将你诅咒，我要你今生今世万劫不复。去替我查一下，当时坐牢五天发生什么？有人假借我的名义在监狱里堵他，是吧？你这是尾随前妻，怎么？你对他感兴趣了？哎，万一人家就是喜欢我，我也没办法呀。你要是敢对唐氏做什么，就等死吧。少给我废话，把女人电话进去。哎，好，好，好。喂，见一面吧，我们需要你的帮助。天才设计师多恩小姐。好的，没问题。帮我拍啥照片？你到底想干什么？我要做个交易，我给你们介绍生意，唐薇也来用。没必要，我跟我哥还养得起他呢。是吗？我一个电话就可以让你和你哥连讨饭的地方都没给到。你确定你要这样？不行，那也是你的儿子，拿他来要挟我。从来就没有想过要要挟你。那如果我硬要把唐薇带走呢？你俩别说话，你可真残忍啊！我我养了小梅五年，这五年你根本就没有付出过任何。五百万，就当你这些年养庞威的朋友。我还以为博总会为了儿子鱼池千金，都过好了收几个亿的大算，没想到才五百万。我们家唐维啊，不劳你操心。打五百万到唐氏账上，通知下去，封杀唐氏。行，我知道了。何总，别叫停了，好像是我们得罪别人。是你，他想要维维，他到底想干嘛？五年前我们被他害得家破人亡，还不够吗？妈妈不要怕，还有我呢。我来，妈妈不会把你给任何人的。郭少，据我们了解，已经有三家公司取消了和唐小姐的合作。他什么反应？唐小姐好像没什么反应。不过
他好像并不想为自己的利益去做争辩。进去，我要找我爸爸。哎呀，你爸爸，假冒博总的女人我见多了，这假冒博总的小孩都出来了，是不是你妈妈教你的？想来套牢博总是不是？<笑>我告诉你，像你这种替捞女、绑老有钱人的小孩，我见多了，就是欠打。啊，总裁，干什么呢？总裁。这个小杂种，说是您儿子。看来我秘书是长本事了，敢拉我儿子杂种，以后是不是还要踩我头上？啊，他是您儿子。啊，他是您儿子。哎、啊，总裁，那您大人有大量，我不知。我以后不想在海山见到他。是，波总。找你老爹我什么事啊？宝少，是你下命令封杀我妈咪的吧？你为什么要这样做？她一直很努力的生活。那又怎样？宝少，我跟你回不家，但是做未交换，你永远不能去打扰我妈咪。曾伟，我带走了。从今天开始，他就是我们国家的小孩子。谁允许你带走他的？让伟伟跟我说话。妈咪，伟伟，你要去国家享受荣华富贵了吗？没有的，妈咪，我只是不想让有人欺负你。是妈妈不好，能力不够。你别难过，你还是可以来伯家看我的。哎，小姐，不能，这不能见小姐，伯爷。你有本事冲我来，你为什么要拿孩子要挟我？但是，你也太看得起自己了，你也配啊？我们打官司吧，我不信你能打。跟我打官司？你是不是太天真了一点？法庭上见。伟伟，妈妈过两天带你回家。妈咪。唐小姐，您别为难我们秘书。我叶，那可是博士总裁，请你立刻离开。你这是遇见什么事儿了？我在找律师和博业打官司。在海城，想打赢和博业的官司，难如登天呐。不过换个角度想，孩子跟着博业，再也不会吃苦。唐诗，你得从孩子的枷锁中逃出来了。对嘛，这才是我认识的那个骄傲的唐家大小姐。谢谢你，傅三少，我请你吃饭。那我就恭敬不如从命了。你知道吗？我最喜欢吃就是日料了。没有人不喜欢吃吧？我记得我的记录是吃了二十二份甜虾。<笑>二十二份，<笑>太厉害！来，你看你要吃什么？不是你看着我干什么？一个个帅吗？你为什么这样对我？我那么喜欢你，而且我们苏夏还可以帮你的忙，对你没有坏处的。不需要。为什么？我勉强唐诗就可以，我为什么不行？哎，那个人好像唐诗啊！能不能别跟叶哥哥？你这小孩和你长得好像啊！请你坐下。陈阿姨，我是菲菲，我来看你了。完没完？小朋友。叫你奶奶下来，我是你爹爹的新女友。国少，你口味下降了。他真的。各位大妈，你来我们家干嘛？抢抢民宅呀、啊？是你爹爹邀请进来的。是吗？看不出来呀。你。哎，这要是换做我和你，肯定不会。
果是怎么回事？好巧啊，国少，你也来喝一杯。这几天干什么去了？你都找人封杀我了，嗯，我自然是只能吃喝玩乐了。怎么，博少，你可别告诉我，你在吃醋。哎，老师，你是一天没男人你就不爽是吧？与你无关。小薇应该还不知道自己有个这么浪漫的爱情。你和别的男人还得不到多少的放心。拜红娘是一句，舍得小薇一个人吗？谢谢博生，说完了。怎么还不滚？这个小孩儿，我警告过你，不要得罪。这还不如昨天上门的那个阿姨呢。大伟。你是不是觉得自己是我儿子？我就不敢动了。需要我做自我介绍吗？苏菲菲，你来干什么？我查到你最近被封杀了，来跟你做个交易。我可以帮你摆脱困境，但是作为交换，你永远不能再去见博叶，如何？你想去追博叶，你就去，关我什么事儿？唐诗，你别不知好歹！博叶不要你的时候，你是不知道自己有多惨。是，博叶不要我的时候，我连一条狗都不如。苏菲菲，你可千万别走我的老路。哼，我倒要看看你能坚持到什么时候。哦，对了，上回我去博爷家的时候，看见他儿子。上回我去博爷家的时候，看见他儿子。你真惨，爱了叶哥哥那么久，现在人家孩子都这么大了。博<笑>爷。你要我在外面树立好母亲的形象，自己却把那些不三不四的女人带到家里，让小薇看到。哎，唐诗，不带上。<笑>晚上好。走了。不多玩会儿吗？不玩了，别的卡座上还有人等我呢，不能待太久。怎么？兄弟的前妻，你也有想法？你要不是老叶的前妻啊，你不可能那么安全的待在我身边。大师，是我小妹，再来一喂，你前妻还真牛啊，叫了两个鸭子，不过都比我差。国珍，有些人你可懂得。嗨，当初可是你把他推给我的，怎么现在反悔了？博少，发生大概。以后你不用再来。博少，是不是我哪里做的不够好？不是吧，大姐，你想什么呢？你敢跟唐诗人比啊？<笑>滚吧！<笑>唐诗，该死的你！走，把我妹妹那个小王八羔子从里边抓出来！我，是我们的小妹儿啊！哎呀，该上学要个微信的啊！体温三十九度八，再晚了几分钟
，人就真美。禅师，你不觉得你做人挺失败的吗？发这么高的烧，连个看你的人都没有。博生，如果你是来看我笑话的，现在可以滚了。喂喂，你怎么来了？妈咪，真是的，我不在，你就不好好照顾自己。妈咪，不要哭，等长大以后我就能保护你了。拉高，拉高公路上钓一百年不许骗。妈咪，这是你的新男友吗？这不小子，老子来做你的便宜爹怎么样？变态。阿<笑>水，没了男人你就会死是吧？当着儿子的面，还跟别的男人拉拉扯扯。伯爷，你尽管继续。等哪天我对你的冷嘲热讽也无所畏惧的话，就没人陪你玩这场狼心狗肺的游戏。伯爷，你不要那女人，有的是你啊。苏晴，她可是做了五年的狼，那不正好？你知道我做什么？伯爷不搭理你，你想随便找个人诉苦，那我拒绝。唐诗，你别这么异想天开，要不是……哥呀、啊，能不能别这么借色忘媚啊？我哥有个设计品牌，想找你联名合作，推出限定款，你的工作室也可以挂在我们公司名下。你很帮我，但是因为你很符合我的胃口，跟我在一起，我还可以乱记。自我介绍一下，我叫苏琪，住在云塘。我是唐诗，欢迎你回家。苏先生直说吧，你需要我做什么？聪明人，实话告诉你，我想约你。一夜情？没错，都是成年人了，爱情这种东西。只是累赘，我想要的只是快感。你说的没错，但是我可能要让苏先生失望。唐小姐这次拒绝了我，下一次可就没这么好的机会了。苏先生的厚爱我可感到不起。如果要约，出门左拐去皇家花园，帮你买。关系上位的空降兵，长得那么好看，肯定跟江七一样勾引总裁，不要脸。<笑>这下可就有意思了，狗养狗，肯定很精彩。唐诗，给你找的新职位怎么样？那群八婆没有难为你吧？放心吧，我在这一切都挺好的。你好不容易帮我找到的工作呀，我可不会让你为难的。你怎么了？这不关您的事吧？我想。因为我封杀了只会叫千方百计的勾引你是吧？不是所有人都像你想的那么不堪，我再怎么样也不屑靠一个男人上，请放手。罗少，唐氏在哪里？是的。上班啊？你，你到底想干什么？唐诗，你太在意了。像你这种女人玩玩就好，不必等着。为什么还要一而再、再而三的纠缠我？因为看你这么火，我还是不。放下！你是魔鬼。魔鬼，老师，我倒是不介意让你看看魔鬼真正的样子。我倒是
，竟让你看到我的真正样子。那现在我跟你说，你这辈子只能我让你。阿什米克，哟，居然没死啊！妈咪，那是博士的心情。有些人啊，给脸不要脸，拿自杀纠缠博少。博少、啊，你是人好。博少，他既然已经醒了，我们就让他走吧。国家呀，可不养闲人。不要你催。你自己走，阿珍，没有我的允许，不准走。何必呢？想让他回去。皇上，你知道我昨天过来是干什么？再敢多嘴一句，我让你这辈子干两个。唐诗，你这个假青腰的女人！唐维，你个小贱种！小维，阿姨给你泡了杯奶茶。小维，阿姨给你泡了杯奶茶。怎么回事？博少，我只是想给小维倒一杯奶茶，可是小维他，小维，唐维。你是不是觉得在这个家？贱人，你敢打我！皇上，看呐！你不能忍受你冲动了。你对一个孩子下手，你简直不是人！够了！唐神，给他道歉。道歉？五爷，你没看到是小薇受伤了吗？犯了错你就来告我。你以为这样就能？这样？我也别怕，妈妈在。我也，就算你再恨我，你也不能迁怒到孩子身上。他才五岁，江倩呢？那是我的私人医生，你也没事管，让他过去。都是我的错，都是我的错，请您大人。来人！你们干什么？放手！我的心脏！妈咪，我疼。都是妈妈的错，是妈妈不好。妈咪。不是我的错，是那个阿姨，她自己要给我奶茶，我碰都没碰呢，杯子就翻了。妈妈知道，维维不是这种人。妈咪，你能不能留在伯爷陪我几天啊？好，妈妈去跟伯爷商量一下。他为什么不向我解释？他得解释你听吗？你是他的亲生父亲，却从来都没有信任过他。伯爷，我唐生到底是哪里得罪了你？你有什么事情冲着我来？你怎么能向你的亲生儿子下手？唐诗，我要你死，就如同捏死一只蚂蚁这么简单。是不是只要我死了，你就能放过我？人勾引上了苏大少呢，还真是小看他了。苏大少刚回国不久了，眼睛也想飞到这边凤凰啊！<笑>怎么样，喜欢我送你的这份大礼吗？你
打电话给我做什么？春依，你尽管像一个小丑那样得意去吧。我告诉你，哪怕现在唐家没了，我走出去，别人还得恭恭敬敬的喊我一声唐小姐。再待下去，只会让江七难做。都给我放了！是。小维，妈妈给你带了你最爱的皮皮鲁故事。哇！小维维，舅舅带你玩玩具。是是啊，你要是有空的话，就来伯家照顾小维一段时间，好不好？夫人，我和伯爷五年前就已经离婚了，不要再用亲情和过去的旧情来绑架我，我唐氏担待不起。诗诗，你的小玉还有可能吗？夫人，别再逼我了。你怎么在这儿？国少，这是你家保姆阿姨吗？吓人，还不赶快给我买水去？是可儿子。我妹妹她说过一个字侮辱你。哟，原来是妹妹啊！不知道的，还以为是前任。啊！你侮辱我可以，但你侮辱我哥就是不行。贱人，你敢打我？你贱人！国少，您之前让我调查唐小姐的事情已经有苗头。唐小姐在监狱里一直被人欺负。甚至有人在她怀孕的时候故意让她黑我，唐小姐极度活不下去。谁允许的？设置人员比较多，我们正在排查。那孩子，孩子是怎么落下来的？唐小姐生孩子当天是黑市医生动的手，他们当天甚至没有打麻醉药，就为她动手术。唐小姐差点死在手术台上，唐一动用了一切关系。后来为了支付昂贵的医药费，卖掉了自己的半颗肾。我是二上的生意，你怎么会这样？合作愉快，合作愉快。多谢你这次肯帮我。哪儿的话呀？我呀，也只是在你身上看到了我的利益所在。师总，多谢您这次给我机会。哎，哪里？没想到这个音乐内这么神秘的段，居然是漂亮的小姐。幸幸会。哎，等一下。我没想到有这种情况。还有厕所。张小姐，不好意思。石总的意思我明白。今天身体不适，我呢以果汁代酒，敬您一杯。日后要是还有合作，请您一定考虑我。来，好了好了。你怎么了？徐小莲，徐小莲给我下了药。走。伯爷，哎，不成，有没见过一女的？你就问他，我不是瞧着他吗？他想你那个，妈的，这唐小姐跑哪儿去了？别人他妈付不出钱了，都便宜了他。你可给他下药？不是，皇上，他又不是什么了不起的人物。我跟他下药，那算他的福气。这一场，我回来给你慢慢算。林总，把唐氏定位给我调出来，立刻，马上。嗯
给我滚！你是你找死，找死！原来和唐氏大案关系就是找死。凤城，我警告过你，不要对不该动手的人动手。王爷，唐氏已经和你离婚了，我不介意和你来场宫廷竞争。江晨。喂，去查一查唐氏五年前到底经历什么，还有他父母现在在哪里。你怎么找我都不打算来呀、啊？叶哥哥，你也太冷漠了吧！人家到机场你都不来接我，所以我只好过来找你了。好吧，作为补偿，我带你去吃一些好吃的餐厅。哇，哇，这还差不多嘛，走吧。哎，那不是三少哥哥吗？我过去打个招呼。哎呦，三少哥哥，这是你新女朋友啊？叶哥哥，你是在怪我多嘴吗？确实挺多嘴的。你们也来吃饭？是啊，叶哥哥没空来机场接我，把我惹生气了。你们两个人坐在这里吃饭多久了呀？不如来包间跟我一起啊。不用了，跟你在一起吃饭会让我觉得恶心。我先走了。你尽管乖乖的。如果你儿子发高烧，你也不在乎的话。你说什么？小维，妈咪，妈妈带你去医院啊。江心一会儿就到。你能不能别板着你那张脸，会吓到他的。吓到他，那他也会认得你。我爷，他不认你那是你的问题，不关小维的事。你要这么讨厌他，为什么不让我带他走？我带他走，就算是死，我们也不会死在你的面前。你手上这是化疗微笑，既然你那么想死的话，你怎么不死一个给我看看？好啊，你到时候可别后悔。伯爷，你让我查阿密当年坠楼的事情有眉目了。当时阿密站的位置是摄像头盲区，根本没有证据可以证明是唐氏推他下去的。我亲眼看到了，我爷，眼睛看到的不一定为真。你告诉我，当时你在做什么？我当时在跟阿密通电话，提了一嘴阿密。不可能，安如没有理由害自己亲姐姐。我查了下当时的清洁工名单，发现当时安密站的位置刚好被拖过一遍，而且维修警察也被挪走了。我亲眼看到，而且不光是，旁边很多人都看到了。当时那个楼梯。只有一个窗户可以看到里面，会不会是你们看错了？是唐诗想要去拉安密的？不太确定。但是这么多人看到了，你看错的几率是很小的。如果说五年前不是唐诗推安密下去的，而是伸手去抓安密的人，那么真相。不好意思，用了你冰箱里的食材，到时候转账给你。不必，我不愿还不缺这点钱。我分手的，太阳蛋。我也。
，习惯做多了，不想吃可以丢掉。小维，妈妈走了。妈妈别走。唐诗，你怎么在这儿？叶哥哥，你看看，我不管，上次没吃成的大餐，这次我可得吃了。好。你好呀，我是艾米的妹妹安如。安如姐姐，今天该轮到姐姐陪博少过夜了。我，我和你爸爸不是那种关系，是吗？那就是亲姐阿姨了。欢迎你，安如姐姐，就把这当自己家一样打扫吧。该死，这破孩子！哥，你放心，我一定会把薇薇接过来给你过生日的。今天我哥生日，我要带伟伟回家。所以呢，大师，是谁给你的错觉，让你觉得我这么好说话的？伟爷，你一定要这样吗？我说过不允许，那就是不允许。谁知道你不是为了把唐薇带走编出来的借口？我没想着带她逃跑，可是我也不想听一个杀人犯的。一个有情格的女人嘴里说出来的话，谁会信？是你把我变成了杀人凶手，别在我面前装委屈了。被你害死的人才是真的委屈。喂，唐姨妹妹吗？唐姨出车祸了。病人送来的时候。你先冷静一下。你让我怎么冷静？我哥死了，你怕不是做梦都要笑出声了吧？你不是要报复我？你不是让我生不如死吗？啊！什么？滚！你放开！别放需要你。
我希望你下地狱。舅舅的生日是不是要到了？为什么不叫我？老师，你怎么了？冯木真，有件事我想拜托你，能不能帮我把生日蛋糕交给小伟？我手机在副家门口摔坏了，没法打电话。好，你等我一下。站住！干什么去？一个做过老爹婚的女人，你图干什么？妈，要不啥你跟我说，我还不知道呢。安如，那个女人又搞什么鬼？对你的措辞，人家安如毕竟还清清白白。这不知道，这个女人的过去就这么令人作呕？这肯定不是真的。不是，我派人查过了，这个照片啊，不是合成的。抱歉，我帮不了你。为什么？你还问我为什么？唐诗，你能不能自重一点啊？为什么又去找博爷？什么手机摔坏了都是借口。陆木庄，我……唐诗，你一直在骗我，利用我，把我耍得团团转。我说我没有，你信吗？既然如此，那我没事帮忙说的，多谢傅三少这些日子的照顾，以后不会再麻烦你了。活下去好难，真的好难。不爷，你内心可以一点后悔，我这样崩溃到绝望的人生，你要如何还给我？怎么每次遇到你，都这么狼狈呀？你是这家店的老板，谢谢。不用谢，不过你要是以身相许的话，我倒是不介意。没想到堂堂的宋家大少，能在这么一个默默无名的地方开家咖啡店，闲来无事嘛。你看起来好像生病了。我哥哥去世了。好、哦，节哀。我曾经也失去过很重要的人，失去的时候想死。抱歉，让你想到了不好的事情。那、啊、没关系，失去对我而言也是一种美好的事情嘛。没想到苏先生这么神奇啊，唐小姐，对你而言，什么是深爱呢？很可惜，我不懂什么是深爱。好了，在这种时候，我们不应该制造一些美好的事情来留下回忆吗？再说，刚刚我们已经互相挡住彼此的伤口了。编个故事嘛，没想到真的把你感动了。哎，我演技不错是吧？老师，你疯了吗？苏青，你知道吗？你刚刚跟伯爷特别像，骗我威胁我的恶心劲儿，一模一样。你放开！闭嘴！你要带我去哪？开房。送你回家行了吧？想要你的孩子，就过来给我赎罪。你这个做作的女人，死了就死了，一点都不可惜。哥，小薇站住！去哪儿啊？我舅舅今天过生日，他没叫
在我一定是出事了，我要去陪我妈咪。你去去。我说你还有没有一点人性啊？他们是现在很危险，他会伤害你的。我妈咪不会伤害我的，我一定要去。小安，那你大可以试试，没有我的允许，你连国家大门。是，你现在怎么样了？怎么样了？这是我和你一起设计的图纸，我绝对不会半途而废。我一定会去的。嗯、苏先生，请让步。干什么？看看我把谁给带来了？老、啊、师，我把你带过来了，好歹跟我喝一杯吧。我要是不喝。那就是第二次给脸不让脸。老师，干不去。苏大少的面子你也敢驳？把自己当回事儿。唐诗，你一个出来卖的，你装什么清高？一边国上，一边苏上。你以为男人都是没有脑子的吗？听说你雨夜裸奔，真厉害。真不愧是跳过一劫的。怎么，对我戳穿了真面目？不甘心了？啊、江慧玉，你也配我不甘心？离了男人活不下去的人是你才对。打我！江慧玉，你不要得寸进尺。玉哥哥，你是心疼你前妻了吗？那谁来心疼我们慧玉姐姐啊？慧玉姐，你就应该好好教训一下，不然她还以为自己是当年唐家大小姐。海城现在已经没有唐家了，唐氏，你算哪门子大小姐？隔壁金珠的凤凰，包夜小姐。来，啊、喝点、啊。你不是挺慧玉挺不动吗？你不要胡谈，我见了。国少心善。不会这样，唐诗，你给他跪下，国少开口，我就放了你，如何呀？别给脸，不要脸！不好。怎么，唐诗是杀人放火了吗？你们一大群人欺负他一个。他这样的女人，也值得我们怜悯吗？说的好像唐诗多稀罕似的，被人当枪使还不自知，安如才是伯爷的心头好。伯爷，你真令人觉得恶心。伯爷，从此爱不下便恨，恨不了就死。厚而厚利，不把伯爷这个烂窗挖掉。你就永远不会接受别人。真的，你现在就是你自己。他就是今天我要为大家介绍的著名设计师，他叫 d o n 意为黎明破晓。你们也可以叫他唐诗。网络上神秘莫测、身份难猜的 d o n 就是我。之所以叫这个名字呢，是因为我曾经度过一段暗无天光的日子。那段日子对我的人生影响非常大，所以我想要黎明，期待黎明。如果可以的话，我想要成为自己的黎明。我相信，黑暗终将会迎来拂晓。现在，我回来了，重新站在这里，告诉自己，明天已经亮了。
天才设计师 d o n 凭空出世，设计卓越，神秘莫测，其工作室生产的任何东西均被售卖一空。亲爱的，以你的能力，如果我们早点相遇的话，没准现在你已经是个大设计师了。滚，公对公，私对私。b a b y 你现在帮我，就会让我忘掉之前的事情。你真是油盐不进呀、啊。唐小姐，你好，叶总，谢谢你上一次的收留。唐诗小姐这样的大才，可算不上收留啊。下次要是叶总不要我了，诗诗，你可也得收留我呀。嗯，你还能被炒了？我怎么舍得炒掉你呢？嗯，行，这样，我们先去和那边合作方打个招呼、嗯。晚上要是走得晚的话，一起吃夜宵吧。嗯，好嘞。诗诗，伯爷已经盯你很久了。唐诗，唐诗，伯少，没有必要闹得这么难看吧？如果没有什么事的话，我们就先走吧。我女伴看起来有点不太舒服，我带她去沙发休息一下，请你让开。唐氏小姐真是年轻有为啊！哪里哪里，爸，怎么样？我就说顿不会让你失望吧？老伯总好像在找你，你要不去看看他？好，失陪。安静。嗯、别恋恋不舍了，好歹我爸是你的长辈呀、啊。国少，你坐得太近。你好，现在跟我谈恨不恨，这个问题你不配。就，国少，请你自重。你变了。托您的福。国少，这没你的位置，你要是识趣的话，就让开。这是非常配合。利用完了我就想跑啊！我是这么好说话的人吗？各取所需，你也不亏。你去哪儿？就来餐厅喝酒。我还真是小瞧了你勾引男人的本事。我勾引谁与你有关？放手，把唐诗放开。我倒是想问一下，你现在以什么立场来教训我？那你又以什么立场来带他走？当初是你亲手不要了唐诗，怎么现在又上赶着倒贴啊？你放开我！伯爷，你又想侮辱我了是吗？滚！这是多恶心！在外行径不要的女人都气，你可真光彩啊！老师，你怎么了？啊，肚子，我肚子好痛。你好，请问还能挂妇科的号吗？稍等。魏伯爷，我看到唐诗了，他好像
怀孕了。这孩子，不夜的，该死的混蛋！那你打算怎么办？打掉，还能怎么办？不如生下来，用他来对付伯爷不好吗？最毒妇人心，女人不狠战不稳，到时候伯家第二个孩子在你肚子里，你想怎么对付伯爷，还不是分分钟的事情。让他家破人亡，气死！哎呀，算了吧，让他背负着仇恨长大，对他来讲太不公平了。而且，我只要一想到伟伟，就心疼的要命。这个孩子，你确定不要了吗？不要了，生下来也是吃苦。你来干什么？哎，这里是麻醉室，快出去！你怀孕了？没有关。大婶，你本事还真大呀！想背着我把流产手术？我流不流产，怀不怀孕，跟你有什么关系？你少在这自作多情。是不是自作多情把孩子生下来，我就知道了？不是，你心怎么这么狠啊？想这样悄无声息就把孩子给打了？还是说你已经打过无数次，他已经不在乎了。跟我回伯爷，乖乖把孩子给我生下来。伯爷，你疯了吗？你就记住他的人身自由，你别碰他。别老想着逃跑了，这个孩子，你不生也得生。五爷，孩子在我肚子里，你以为你能控制得了我？唐诗，你究竟有多不想生这个孩子？和你有关的东西我都觉得很恶心，包括这个孩子。你别以为你现在怀了孕就可以无法无天，我的人也是有行动的。那你为什么不让我打掉这个孩子？伯爷，你不会生日上的到底做了什么让他自残？只要再晚几分钟，他就真的死了。我知道，我只希望他能留在伯家。伯爷，五年前要是唐时没有杀人，你告诉我，你欠他的，这辈子还得清吗？我帮事实说话。我后悔告诉你他，唐氏身子不保，孩子没保住，孩子还在吗？走得好啊，伯爷！你不是说我是杀人犯吗？看，我手上又多了一条人命。是你的孩子，老师，你为什么这么狠？我不好过，不如大家都不好过。你不是要报复我吗？来啊，告诉你，你对我做的所有事情我都记得，绝不原谅。
大师，流产一次就等于坐一次月子，你确定要落下病根吗？我都已经这样了，落下病根又如何？你放我走，我自己回去。你也不识好歹，非要把自己糟践完你才甘心是吧？和你有关吗？我又不着你假好心。你小孩儿子我给你了，说我怀孕了，现在还在，看你还能拿什么东西要挟。你非得觉得我对你好就是要挟你是吗？对我好，你不是说就算我死你都会眨一下眼皮吗？现在说你对我好，你真好心。伟人，我什么都没有了，我求你放过我吧。够了。叶哥哥，他怎么会在叶哥哥的房间里？你去问不易啊，问我做什么？你这是什么态度？他只是在。叶哥哥，人家害怕，今天能不能留在这儿啊？叶哥哥，我。别说，早点休息吧。叶哥哥。别挑战我的底线。如果你不喜欢住在这里的话，你可以选择回去。我，我，叶哥哥，我错了，我。一定是因为唐氏，所以叶哥哥才会这么抗拒我。妈咪，小维，妈咪不要怕，我们很快又可以在一起了。今天晚上跟妈妈一起睡，好吧？嗯。原来伯爷的孩子是唐氏生的，这个孩子绝对不能留。我要你家商场的监控录像，不怀疑，唐氏被人绑架了。别过来，你别过来！大小姐真的不好，你这建议生出来的确不错，勉强还看得过去。放开我！我们大小姐她巴不得让你死，你到底做了什么对不起大小姐的事情？啊！你跳什么跳？你要，不要联系，我可不敢。不要再打，你把他怎么了？我不允许你再说的是大小姐，我求求你别放过我吧。你到哪里了？你告诉我是安大小姐，这你可认识？哈哈哈！别睡了，求你了。
叔叔好，妈咪呢？你妈妈现在很好，别担心啊。我都被他们带走了，她一定不好。你别担心，妈咪旁边有别人陪着呢。是博少吧？叔叔，你可以代替我去陪我妈咪吗？为什么这么说呀？因为妈咪现在已经恨博少入骨了，博少在他旁边会刺激到他的，所以别多想，大人的事情就交给大人来解决好了，啊？香拉，我认得，他挺好的，托我过来看看你，等你修养好了，我们再去见他。哎，唐诗，你现在这样过去只会让他担心的。怎么，你也会怕？滚！你给我滚出去！唐诗，你冷静点。我怎么冷静？要不是因为他，我儿子怎么会遭受这些？哎呦，怎么会对我为下杀心？这件事情就不可能是他做的。他单纯，不一，你这是这个世界上最可恶的人，什么都看不起。唐山，你少在这里乱泼脏水！你这个坏人，你知不知道你这套命都是我救过来的？你救不到我，要不是你关着我问母子二人，哎呦，怎么会对我们做出这种事情？让你滚，你听不到吗？你把唐山害成这样，你还想让他怎么样？你要是想要……就把海如碰死了，我绝对不会允许我儿子和一个杀人凶手住在一起。老公，你们母子俩的绑架分明就是一场意外。我一，这场绑架一看就是有人要害死他们母子，怎么可能是意外？滚啊！唐山，你别忘了，儿子还在我身边。我一。我让你死！你病都还没好完，你出什么医院？王爷，我说的很清楚了，你让安如去自首。这件事情不可能是安如做的，走，去公司。你有什么资格跟我说这种话？王爷，你可别跟我说你是无辜的。闭嘴吧你！我不欠你什么，你也别再来招惹我。一边搂着安如，一边又不肯放过我。我告诉你，让开！这男的长挺帅的，竟然还脚踏两只船，看不出来，这男还是个渣男。真不要脸，还哪来着找这个女的？松手！不要你再说，你别忘了，藏威我不要了。你再说一遍。我说我不要。你不就是爱拿他来威胁我？如你所愿，我不会再跟你讲。唐总，唐诗，不要你儿子了。那你是不是也不要我了？诗诗，这次多亏了苏少，我们之间的合作才能达成。知道，我这不是请他来吃这料。小妞，给我点赞。这是自助，再见你们了。蓝桃花。哟，蓝颜知己啊。啊。祖宗啊，我千万别说，我巴不得不要遇到这个人。唐诗，你就那么饥渴吗？您好，您的单，这位付先生已经帮你付过了。唐诗，我又不是什么洪水猛兽，你至于吗？傅先生，我们不熟，怎么打完招呼还要去你家喝杯茶吗？唐诗，傅先生还有事儿。你变，是人都会变的。冯莫中，你知道吗？我曾经一度想要在你身上靠岸，但后来发现，只是我的一厢情愿吧。我觉得拉链这个材质是不是可以改一下？嗯。老师，谁
谁呀？下半夜的还不睡觉？难道是跟我们一样，晚上才有灵感的设计师啊？不重要，快点，我明天还要去夜市跟亲戚聊方案呢。哦。怎么一见我就跑？我和波少没什么好说的，放开。大师，我还真是小强女了，你跑啥了？你就算是死，我也不会放过你。我还真是小强女的本事，这么快就勾搭上别的男人。你有什么资格指责我？我没有资格是有资格。那个夜里睡在你身边的演员是苏启吗？你可以侮辱我，但你不能侮辱苏启。他是吊儿郎当，但他不是什么野男人。他只要我一句委屈就可以安慰我女了。啊，走开！死缠烂打的样子，真是令我觉得可笑。不是，你伯爷的心也是这么做的。叶回头，你不知道我为你做过什么，所以你少用这种一副我对不起你的眼神看我。这句话我也完完整整的还给你。你也不知道我失去了多少。我告诉你。你的付出根本比不上我失去的一分一毫，你连难过的资格都不配有。你最大的缺点，就是不会反省你自己。真吉利，叶金堂。你又以为你比我好多少？你的江西不应该这样。我走，我进。诗诗，你怎么来了？你不是约了我和苏琪晚上聊工作吗？我看你一直没来，所以……韩小姐，一起喝一杯。叶总，我向您赔罪。希望你手下留情放过唐氏。把这瓶酒喝了，我就带叶总放过你。余少，一瓶啊，没指定人吧？我喝。我今天算是看清了你们这群衣冠禽兽的真面目。我把话撂这儿了，你们谁要是敢让江青生意丁点委屈，唐氏不介意再做一次。诗诗，诗诗，你怎么了？唐氏，你别吓我！救命啊！这里有人酒精中毒啊！唐诗。怎么回事、啊？都怪我，是是为我干了一整瓶酒。说那么多了，赶紧走。哟，醒了，本事挺大呀！一瓶轩尼诗，五分钟吹光，关你什么事？以前没关，现在有关了。昨天是我把你送到医院来的，你该怎么谢我呀？我说唐诗，你把这个不要命的劲儿对待博业，至今也不会是这种下场了呀。那怎么办呢？我爱他，舍不得。唐诗，你不知好歹你。多谢夸奖，谢谢呢。他好像说辞职去了吧？啊？诗诗，你终于来了，房间都给你收拾好了。诗诗，为了你，我跟叶金堂翻脸了，以后咱们就要相依为命了。哦，对了，我看好一家游戏工作室，到时候咱们一起入职，还可以一起上下班接唐薇放学。唐薇呢？小维，妈咪，博少不让我去找你，你什么时候才？微微，你要听话，妈妈最近不能跟你见面。等你长大一点，就能见到妈妈。那我长大了，妈你不会打我？不会，等你长成男子汉了
，妈妈就接你回家。嗯，那我多吃饭，早点变成男子汉，从阿姨舅舅。舅舅看到你长大成人，一定也会很开心。喂喂，你是不是找阿姨有什么事儿、啊、呀？阿姨，别装了，我知道绑架案是你做的。你，你是不是对我有什么误会呀、啊？你别狡辩了，我知道是你花钱请人绑架我和我妈咪，你还把那群人的家里人也绑架了，目的就是不让博士在面前说你一个字。你胡说！你要是真的有证据，你早就跟你爸爸说了。你就是在那儿听你妈胡说八道！我告诉你，你别以为这样就能打倒我。我说，我压根不想在他面前听你一个字，要和你绝配。我回家在打电话叫人准备的时候，我就听得一清二楚，因为我觉得这是让妈咪和博士彻底决裂的好机会。你少在那装神弄鬼，不是我干的。妈咪，再等等我，很快我就可以出来找你了。这个孩子绝对不能留。哎，大家欢迎一下我们的新设计师端女神。大美女，欢迎你加入我们恋爱必死俱乐部。哥，少跟我套近乎。我看过你的设计，太时尚了。我们是恋爱换装游戏，需要你土一点，公主风一点，懂吗？好，我重新调整一盘。倒不是真花瓶，这个盾总感觉莫名的熟悉，该不会和我的失忆有关？唐诗，一起吗？好啊，走吧。雨辰，拜托了，用你的美人计勾引一下客户，工作室的启动资金都靠你了。放心吧，交给我。很意外，素，你们工作室穷成这样，不喜欢吗？可以不喝。唐诗，这就是你和裘菊渊的态度是吧？唐诗，别怕，没了博弈，难道还没其他投资商了吗？真是倒霉、啊！苏少好。哟，是不是之前拒绝做我们时装总监的唐诗嘛？哎，好巧。<笑>怎么了？无言以对了？你要是来玩的话呢？嗯，又拐不送。哎呀，不要那么认真嘛。我没想到是你过来。哟，听这意思，之前有人来过呀，伯业。我也可以，为什么我不行啊？嗯，只要给工作室投钱，谁都可以。老师，我冲谁来的，你应该比我更清楚。放屎！酒不？公众场合你自重一点。你们干什么？苏总赞助我们工作室了。太好了，太好了。这个是这么多钱，都可以做大型网游了。快快快，跟你的美人计无关，公司这么高的利润率，傻子才不投。怎么了？没什么，就是感觉我好像发生了什么不好的事情。唐伟，唐伟，唐伟！不是哥哥，你先不要着急，我们再到处找一找。找找找！去报警啊！你
你们你们想干什么？啊哈！有人跟我们说，绑着你就能向伯爷要到巨款。你们要多少钱？我叫我爸爸给你们。天真，你知道吗？外面有人花钱买你这条命。是一个阿姨吗？不妨告诉你，宰了你，不仅能拿到伯爷的钱。你能拿到佣金，你说你的命是不是很值钱呀？放我出去！好，你把这小子吓死了吧？这小子估计以后要有阴影了吧？还有以后，收了钱就解决了他。滚！来，臭小子，跟你爸爸说一声晚上好。爸爸，救我！钱在这里，按照约定，放了我儿子。哈哈哈哈哈。我歹徒讲约定，都别过来，否则我就撕票了。不要过去，不要过来。好，回来，回来。别过来，老少，这是你想要的一切，包括一切真相。拜拜，你这是什么意思？为什么突然说一些爸爸听不懂的话？别过来，拜拜。我说，其实我一直很恨你，恨你无知，恨你冷血。其实我一点也不想让你和妈妈复合，因为你只配去地狱里哭。我没死，是不是让你很失望？多亏了你，我知道原来我就是威胁你最有力的工具。你要干什么？妈咪所有的仇恨，我都会连本带利的帮她要回来。回来！我知道是你花钱买的钱，人绑架我和我妈咪，你还把那群人的家人也绑架。把他给我抓起来！叶哥哥，你要干什么？叶哥哥，不是我，你放开我，不是我。叔叔，叔，哟，醒了，臭小子，这次我帮了你，你该怎么替我呀？能吃辣吗？能，能也不许吃。起来，喝粥。啊，这次伯爷那儿，你打算怎么办呀、啊？伯少肯定不会把这种事告诉妈咪的，所以以后我就跟妈咪一起过日子去了。那多没意思啊！加我一个呗。你是不是喜欢我妈咪？怎么可能？我长得又帅又有钱，怎么可能会喜欢你妈呢？搞笑。那就好。妈咪说你常欺负她，那欺负欺负她，不就是觉得好玩吗？哼、嗯，喝粥。好、啊，把你儿子送回来了。妈妈，我好想你啊！真的是你啊，微微，老天爷，你终于舍得让我们团聚了<咳>。你就没有什么想对我说的吗？苏菲菲，你怎么来了？哎哎哎，唐诗，你狼心狗肺啊你！好歹我养了你儿子半个月。小唐维，你回来了。走，今天我带你们去吃大餐，我请客。谢谢，谢谢，谢谢。舅舅，你回来了。维维，他是你小舅舅，你舅舅出国去了。这就出国要多久啊？我还想让他回来带我去游乐园玩。从山你来了，正好，咱们晚上一起吃饭。好，谢谢你。没事儿，不过是装个亲戚，我也不想让孩子失望。英子，给我去查一下。这个跟唐毅长得一模一样的男人究竟是谁？就算他是我的前妻，也轮不到别人来监狱。皇上
程小姐爱过你的，是您亲手没有？我，后悔了。这里的奶油和松露生蚝都很好吃，做法也很特别。你知道我是博总和叶总的谁吗？就拿这种东西来招待我们。喂，哟，这不是刚被赶出公司的江秘书吗？怎么？难道你跟这个厨师有一腿？发生什么事？博总、叶总，我看他们这儿龙虾不新鲜，就想教育一下他们的厨师。没想到这两个不知道从哪来的小姐就上来帮忙。倒贴夜间团还贴这么开心，居然还有脸说别人，哪来这么大脸？你不会是脑子进水了吧？贱人，你说什么？你想干什么？听说你最近开了家新餐厅，你不会是故意来砸场子，好让顾客去你的那儿吧？啊、嗯？不是，我知道这不关你们的事。王爷，错过就是错过，不要再来打扰我。妈妈，七七姐姐搬走了吗？珊珊，别让叶青藤找到我，再过阵子就好。阿志，我要是想进来，你这道破门家无数道锁我也进得来。你想干什么？滚出去！阿志，我们聊聊。有什么好聊的？我告诉你，我不可能再把国瑞让给你。你让他遭遇绑架，还逼到他跳楼，你根本就不配做一个父亲。你就不能听我解释一下？解释？五年前我说不是我干的时候，你有听过我的解释？伯爷，你觉得我还稀罕你的解释？别想着再道歉，你对我和小薇所做的一切，我们绝不原谅。怎么，又想强迫我吗？我的忍耐是有限度，你最好别敬酒不吃吃罚酒。我倒是想看看，你这次还能拿什么威胁？你拿什么威胁，我就舍弃人。不要紧张，妈妈在外面等你，搞不好也没关系啊。妈咪放心吧，我已经学到中学的知识了，考试完全没问题。天哪，这都是你写的？嗯哼，会低级奥数，会成语造句，还会运用名人名言，写字练的都是瘦晶体，这都是你自学的？那倒不是，是我之前学的。伯业的精英式教育总算还有点用。唐小姐。请您一定选择我们学校，我们会尽快为您的孩子办理入学的。好，有这么乖的小孩子，真有福气。他妈妈看起来也很有气质，应该是富家千金吧？不是，小少爷已经成功入学。可是这个学校学费这么贵，也不知道唐氏付不付得起。不是，您曾经给过唐小姐一笔钱。这样，你派个人去常住学校，务必保证微微的生活。不能让他生气了。是，唐诗，你是不是永远都不会原谅我了？白酒，老叶啊，我觉得我最近病故，我恨不得掐死唐诗，可可我又舍不得。你什么意思？啊？你们发生什么了？来、啊，你看看，你看看这个女人到底有多贱。平子
这是我妈给我的，她和别的野男人上床的照片，不是合成的。应该是和别的男人的照片，这不可能。我一开始也不相信，直到我上回看见他那个苏琪，有说有笑吃饭，当时就是一个烂到滚头的女人，天天装那一副清高的样子，背地里却肮脏的不得了。早晚有一天，会让他知道欺骗我的代价。林子，立刻去给我查，唐氏这些年到底和哪些男人？不管是目的，还是现在。唐氏，你爱的不是我吗？你怎么可以这样对你？唐氏，就算是死，也只能死在我的手里。博少，为了平摊租金，唐小姐正在和她的同事从山合租。你的意思是，他们俩现在是同居关系？那他为什么会跟唐一长这么像？你再去查一下这个从山。我查不到，他的身份应该不简单。那说明他对唐氏肯定有所突破。博少，你对唐小姐，我只是想了解清楚那群绑架案的真相而已。继续去查，我还不信了。在海上还有我查不到的人。那，唐诗，你把那臭小子管得这么紧，我都没办法找他玩了都。松鼠，你怎么来了？嗯，你是谁？不是，你怎么背着我养小白脸啊？我养不养小白脸跟你有什么关系？他比我好吗？你来干嘛？没完没了了是吧？我来找唐维，顺便蹭蹭饭吃，多过分呢！吃完就滚。唐氏，烈女怕豺狼，有些事儿可能不能如你愿了。别再出现在我生活里。那要是我说不呢？那我只能去死了。唐诗，你现在越来越狠了。唐诗，如果五年前的事情平反了，你想怎么做啊？已经不重要了。唐诗，我再给你最后一次机会。江七在哪儿？江七不就在这儿吗？叶总，你是来看他的？你以为随便指一块坟墓给我，就能骗过我吗？别自欺欺人了，叶金堂，江七不是被你亲手逼死的吗？你说什么？装什么神情？你和博叶不愧是好友，一对杀人凶手。回来了。麻烦你去接下我。妈妈，欢迎回家。哎，我呢？妈妈，苏叔父怎么呀？应该是更年期到了。啊，在追你？应该没有吧？又让我跟谁？你怎么来了？他让我多接送他。喂喂，你真的闹？小舅舅好看吗？比博彦以前派来接我的人好看多了。走吧。嗯、下来。我被你疯了是不是？做什么？你放开他，不然我对你不客气了。喂，你烦不烦？你要我说多少遍，咱们都已经离婚了，你少来纠缠我。我只是想跟你聊一下。我没什么好聊。唐、嗯、诗，你不要走，我求你。唐诗
，我真的错了，唐诗，下来，唐诗，唐诗。这时，童山，一会儿有一个游戏才，你俩准备一下，你俩去吧。你是猪脑子吗？以后别给我接这种名不见经传的脑残游戏。哟，那不是唐大小姐吗？几位，我们今天的采访可以开始了。唐诗，你倒是越混越回去了，难道是被博少抛弃了，才沦落至此？我们马上过去。哎哎哎，好的。这么怕他干嘛？反正他这种人，多的是使劲勾引。丛山，晚上有空吗？对不起，我有洁癖。嗯，对、嗯。唐诗，扒了你这副假清高的皮，看你还怎么勾引博少。靠！江慧玉这个贱人，居然给诗诗女神造黄谣，欺人太甚！女神，她是不是嫉妒你啊？也许。我已经买好了水军，这艘马上就会降下。嗯，我们水军有这么给力吗？怎么回事？快把唐氏流产假开的消息放上去！这是瞎编的，万一他们告……什么？你以为自己很干净是吗？你是我的经纪人，你也参与了抹黑唐诗的一部分，现在想临阵脱逃，想得美！快滚！看见你这个窝囊废就烦。小姐不好了，有一条鱼当小三，才三不一加成的热搜突然爆了。老师，为江慧玉的事情没必要。金辉，老师，你先不要去看我上的放言放什么。江玉奎他当年没有。你闭嘴！江慧玉不是小三的安妮吗？安妮就算是死了，也改不了他当小三的事实。继续挖江慧玉经纪人手上的黑料，越多越好。你就算是死了，也改不了他当小三的事实。不要找书记找，男性笑话不够。你走吧，火焰，我不想再看了。唐诗，真的要这么绝情吗？抱歉，让你看笑话。什么事儿？不要相信丛山，原因我我还不能说。我也昨天也这么说，怎么了？那他还挺惦记你呗。没必要，我呢也不会犯傻第二次。那对我呢？我承认我是挺渣的，但是我也承认，确实对你有意思。听不懂你在说什么？哎，什么？丛山就是失忆的唐毅。你告诉你们个好消息，江慧玉的代言人被撤掉了，真是大快人心。看他代言，还不如看你跟丛山炒 CP 呢。我俩。我要注册个账号，就叫“工作室恋爱养成的日常”。哼，拿着吃。诗诗，你跟苏大少爷什么关系？我们邻居。我看他是故意搬进来，想追你吧？缘分真是妙不可言啊！顾少，苏少从浩府买了一些蛋糕，送给唐小姐和她的同事。这个苏姐，一天到晚就知道写笔记。你也去给我买些送过去。好。哎，等等一下
，我自己去。大老板来了，大老板谁啊？嗨，咱们这栋楼啊是博士集团的，所以博总是大老板。我，大大老板，您这是？给你的，吃。吃。怎么今天连续两个高富帅都给你送吃的来探班？那个，那边分一下。王少，从家那边怎么说的？从山和他的父母敌人匹配不上。什么？你再说一遍。从山从小在国外读书，听说受了轻伤。最近才从国外回来，不过，丛山和唐毅长得那么像，该不会？你妈妈今天还是加班？那我就在这等她。哟，讨厌我了？我妈妈不喜欢你。那没准以后就喜欢了。我妈咪可记仇了。你爸爸我今天就在这儿，他还能打我不成？你又不是我爸爸。是小爸爸。没有小爸爸。不养你了。你自己待着吧，我走了。小维，小妈咪，七六六，妈咪，帮我拿包。可以啊，你现在这么多人伺候你，妈妈都帮你拿包了，还有一个陪玩的。苏<笑>少，麻烦你个事儿呗。哟，新鲜啊！还有有求于我的时候呢。那个，今晚我同学聚会，你帮我召开一会儿，小维。<笑>唐诗，你是谁？放开他！别的事儿。冯主，你这是在犯罪！你装什么精神？赵培，你被那么多男的睡过了，怎么着你又不知道？别给我装傻！阿就是你这么糊里糊勾引我儿子，大妈，我现在可是在录像呢。贱人，有贱人帮忙，刁民，你要问你吓唬人呢，你自己管不好你儿子，别往别人头上扣屎盆子。你是什么东西？敢跟我抬杠？唐氏，你知道我是谁吗？敢打我？来来来，都看看啊，把脸转过来，不打马。儿子耍流氓被押进警察局，母亲竟然登录羞辱女子，甚至想要群殴。快给我抓过来！我看谁敢啊！警局闹事，这块试试。你们想枪买吗？那你说不讲，闹事儿。我们那话人家还有群殴，那什么办法？进去，进去，进去，进去，进去。老叶，快看微博头条，唐诗出事儿了。我一定会让你身败名裂。住手！陆小龙，做出来什么事？哎呀，你可来了！他们不依不饶，不让我接儿子走。怎么不依不饶了？你儿子强奸未遂，带走什么？不可理喻。你让他自己说说啊！你酒后有没有压制唐诗，撕他衣服？唐诗，别抓住不放，等人轮出啊，起遭人。唐诗。我们才能这样说。这些我都应承，原不原谅他是我的事，关你什么事？唐诗，你被气得太色了。这句话我原不反驳，给你回来了，昨晚麻烦你了。谁干的？父母中。他什么意思啊？父母中已经被我送进派出所了，至于关多久，就看他们家势力了。别动手动脚的。我只是想看看。没什么可看的，我先回去休息了。等微微醒了，叫我
，唐小姐，是我，我是要想找您聊聊。没必要。可是唐小姐，你跟傅三少的绯闻会对你的生活造成巨大的困扰。我总只是想帮帮您。我也不来找我，这就是最大的。抱歉，不少。唐诗，我想跟你谈谈。我跟你没什么好谈。放手，唐诗，我来找你是给你面子，别给脸不要脸。谁让你来的？你再在这作妖，我让保安把你扔出去。你们到底想怎么样？为什么在微博上黑我？嗨，微微。是谁先在网上买水军的呀？还不会是我们反击了，在这装什么呢？你们这么多人来，联起伙来欺负我一个弱女子，欺人太甚！呸！又要当婊子，又要立牌坊，真是晦气！哼，不是我说，你的嘴巴可真毒、啊。行了，别生气了，咱们的游戏发布会呢，马上就要开始了，别为了不相干的人影响心情。嗯。哎，我采访您。大家好，我是高恩。最近网络上有很多关于我真真假假的留言，众说纷纭。今天正好借着这个场合，咱们来聊一聊。江慧玉为什么在微博上炮轰你？请问你们之间是有什么私人恩怨吗？坦白说，他针对我不是一天两天了，我也不知道他那天为什么会突然爆火。听说你们不上是夫妻，去对张慧玉擦出风烟是真的吗？那是你在网上。啊，是。我和博业确实是夫妻。不过是五年前的事情。那唐小姐准备另觅良人吗？我痛苦过，也挣扎过，但对于现在的我来讲，抱歉，我暂时不相信爱情。哎，我想问，老师，我们重新来过好吗？莫言，我们之间已经没有任何。莫言，这段无路可走的爱。我已选择放手。说啊，这舆论战算是赢了。那这是早上苏少送你的。真的假的？骗你干嘛？我还是觉得苏少在追你，特意给你送的水果呢。挺好的。怎么挺好的？苏琪追唐诗挺好的。有钱一气也不差，不亏。吃你的水果啊。我猜他是吃错了。小月亮是我喜欢的。<笑>你要喜欢我会困扰，毕竟我已经把你当哥哥。我不喜欢你。那好，那就好，那就好。有人批唐诗裸照。这么高级的合成图，你最近是不是得罪谁了？我上，你快看。用尽所有手段，花钱把黑老公压下去。事过上，马上去办。唐<笑>诗，这份大礼你可还喜欢？我看你怎么回事。嗯、大家好。我是你们眼中艳照门的女警，唐诗。我调查过，我知道这是有人故意针对我做出来的事情。那组照片确实是真的，而照片里的人也的确有一张和我相似的脸。我想了很久，只有一个办法可以去。哎，白山。真的不是唐诗，真的不是唐诗，真的不是。看了不能错呀，看了。哎，陆总在这干什么？发布会已经结束，滚了。别伤心了，只是露个背嘛。你再说泳衣还只值三个点呢。我没事了。别这样，打也打了，气消了吗？你为什么总是这么要强？对不起，不
是好心的，当时。我曾经信过你，结果呢？哥哥不会放过你们的。罗少，就是他把你关进派出所的。说，哪来的验尸器给父母中？我不知道。三天了，佛爷就没来看你，陷害人家儿子，还指望人家信您？快来验尸工！请问有什么事儿？你好，夫人，你老公喝的不省人事，麻烦你接一下。不好意思，我是单身。本来背书里写的是你，你是老婆呀，大跨年的别闹了，麻烦您来接一接你老公。喂喂，这位客人，进去拿，让唐氏来接我。唐氏，别来接我。伯爷，我跟你说过，别再来纠缠。唐诗，唐诗，新年快乐！我们小叔不要放烟花。那你能让我进去不？喂，那小子，谁让你放烟花的？不好意思。是和尚，我叫师堂，我暗中见过你很多次，但是这是第一次和你见面。走开！你拒绝我，我叶怎么可能会拒绝他这张脸？说吧，你处心积虑的想接近我，想干什么？我的主人想见你。不见。你连我都不想见了吧？秘密，你没死。叶碧峰，你差点在里面。你竟然没有死，你为什么不早点告诉我？因为我在保安局，这个是是安局这的，是他招人拿给的清洁标志，也是他给你打电话转移你的注意力，所以，所以你才会看到那一幕。你知不知道？你知不知道？你差点害死了唐诗。严哥哥，对不起，我错了。我知道是我懦弱，但是你也替我着想一下。我是真的很害怕安如。你别跟我说这是无用的话。唐诗的那些艳照，也是这个食堂拍的，对吧？不是，是因为我真的很害怕他。严哥哥，你知道我认识你这么久。我敢于把妻子的位置拿出来给唐诗，因为我是圣母吗？再也不能去。干杯。干唐诗，如果我说发现安米没死，你说什么？诗诗，快看，你又上热搜了。国少，有多破译的，直播也要开始。国少，请问您对于最近传的沸沸扬扬的事件有什么看法？我不怕白说。我的意思是，对于当年事件的真相，是我迫害了唐诗。我欠他一个道歉，是我，是因为我婚内出轨。没有见到一个做丈夫的死人，我现在已经没有办法再自我纪念。当时他很好，真的好。不，我已经知道你，唐若琪，我
高堂过生，我还是得谢谢过生，留下我这条狗命。要是时光可以转，你一定选择不遇见。是我欠他的担子，所以，我愿意承担起这份吃奶的责任。我愿意一定补的。